ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇസ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമതായിക്കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള എന്താണ് സ് ആണ് ബാക്കി നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒൻപത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ച് സ് സ് അതോടൊപ്പം എന്താണ് അതോടൊപ്പം എന്താണ് ജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒൻപത് വോയിസ്ലെസ് കോൺസണൻസിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മറന്നു പോട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്ന ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവയോടൊപ്പം എസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഇസ് ആന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് ഇസ് എന്നാണ് ബാക്കി ഈ ആറെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ എസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എസ് എന്നാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എവിടെയാണ് സ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാ സൗണ്ട്സിനോടൊപ്പവും ദ ആ ട്വന്റി വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഓൾ ദി വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ വോയ്സ്ഡ് വൺസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ വവൽസും വോയ്സ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ വവൽസും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മണഫ് തോംസ് പന്ത്രണ്ട് ശുദ്ധ സ്വരങ്ങൾ എയ്റ്റ് ഡിഫ് തോംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇരുപത് വവൽസിന് ശേഷവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസനൻസ് അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന കോൺസനൻസിനോടൊപ്പവും എസ് കൂടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴും സ് എന്നാണ് ലുക്ക് ചെയ്യാം ഡോഗ് ഇവിടെ ഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡവ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡോവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡവ് അപ്പോ നമ്മള് വ് എന്നുള്ളത് വോയിസ്ഡ് ആണ് ഗ് എന്നുള്ള വോയിസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും നോട്ട് ബുക്കിൽ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ആറെണ്ണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി ഒരു ആറെണ്ണവും ഓക്കെ അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ വവൽസിനോടൊപ്പവും സോറി ട്വന്റി വവൽസിനോടൊപ്പവും ബാക്കി വരുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ കോൺസനൻസിനോടൊപ്പവും എസ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ് എന്നാണത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം ഡവ് ഡവ്സ് ഡവ്സ് ഓക്കെ ഡോഗ് ഡോഗ്സ് ഡോഗ്സ് ബാങ്ക് ബാഗ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം സി അലം ഓഫ്സ് ഓഫ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അലം ഓഫ്സ് ഓഫ് സ് ദി ആ ഐദർ സ് ഓർ ഇസ് ഓർ സ് സ് എന്നുള്ളതിന് മൂന്ന് അലം ഓഫ്സ് ആണ് മൂന്ന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് സിന് കടന്നു വരിക ഒന്ന് എസ് തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ആറ് കോൺസനൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് എന്തോ ആവാം ഓക്കെ ഈ ആറ് കോൺസനൻസിനോടൊപ്പം എസ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ സ് തന്നെയാണ് അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്യാപ്പ് ക്യാപ്സ് ടിപ്പ് ടിപ്സ് ഓക്കെ അവിടെ മാറ്റൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ച് ഈ സർക്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറെണ്ണത്തിനോടൊപ്പവും ആറ് പദം ഇതിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം എസ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫെനറ്റിക്സിൽ ഫ്രിഡ്ജിസ് ഓക്കെ ജഡ്ജ് ജഡ്ജിമാർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ജഡ്ജ് ജ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ജഡ്ജിമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജഡ്ജിസ് ജഡ്ജിസ് ഒരു റോസാപ്പൂ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ റോസ് റോസ് പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോസസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് റോസിസ് റോസിസ് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന എസ്സിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പ്ലൂറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസിസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ആറ് ചോ 
സ ഷ് ജ് ഇവയെ നമ്മൾ പ്ലൂറലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഇസ് എന്നാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് വവൽസിനും ബാക്കി വരുന്ന ഈ കോൺസനൻസിനും എല്ലാ വവൽ സൗണ്ട്സും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വോയിസിനാണ് ബാക്കി വരുന്ന കോൺസനൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോൺസനൻസ് പന്ത്രണ്ട് കോൺസനൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് കോൺസനൻസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എസ് കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതെന്താ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉദാഹരണമാണ് ഡവ് ഡവ്സ് ഡോഗ് ഡോഗ്സ് ബാഗ് ബാഗ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ അലമോഫ്സിലേക്കും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് അതിപ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ കേസിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ആണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പ്ലേ ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് പ്ലേ ഇറ്റ് ലവ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് കേസ് വി ആഡഡ് ഇ ഡി ടു ദ പ്രസന്റ് ഫോം പ്ലേ ഇറ്റ് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് കേസ് ലവ് വി ആഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡ് അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഗുലർ വേർപ്സിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിഒ ഇ ഡിഒ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം ആ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എന്നുള്ളതിന് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കുമ്പം അതിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റിയലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന് മൂന്ന് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡു എന്നായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഇറ്റ് എന്നായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ടു എന്നായിരിക്കും അലമോഫ്സ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് മോഫിംഗ് ഓക്കെ അതായത് റെഗുലർ വേർപ്സിന് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഒ ഇ ഡിഒ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം അതിന് മൂന്ന് പ്രനൗൺസിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്നെന്താണ് പ്ലേ പ്ലേ ഇറ്റ് വോക്ക് വോക്ക് നോട്ട് വാക്ക്ഡ് വാക്ക്ഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല വോക്ക്ഡ് വോൺറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വോൺറ്റിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മോഫിംഗ് ഓഫ് ഡ് ഓർ ഇ ഡി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ പ്രസന്റ് ഫോമിനോടൊപ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഒ ഇ ഡിഒ ആണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ദ ആർ നോൺ ആസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മോഫിംഗ്സ് ഡ് ഓർ ഇ ഡി റെഗുലർ വോപ്സിന്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ദിസ് ഡ് ഓർ ഇ ഡി ഇസ് റിയലൈസ്ഡ് ഐദർ ആസ് ഡ് ഓർ ട് ഓർ ഇറ്റ് അലമോഫ്സ് ഓഫ് ഡ് ഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസിന് മൂന്ന് അലമോഫ്സ് ആണുള്ള ഒന്നുകിൽ ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് എന്നുള്ള കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പഠിക്കാൻ ഒരു പദം അവസാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിയിലോ ആണെന്ന് കരുതാം വെന വേർഡ് എൻസ് ഇൻ ഡ് ഓർ ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൗണ്ട് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏതാണ് ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്രസന്റ് ഫോം ഡിയിലോ ടുലോ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇ ഡി കൂട്ടി ചേർക്കും മെന്റൽ വാൻറ്റിറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അത് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട ഇറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ മ എ മെന്റിറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് മെന്റിറ്റ് മെന്റിറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വോ ഓ ന ഇറ്റ് വാൻറ്റിറ്റ് വാൻറ്റിറ്റ് മെന്റിറ്റ് ഓർ വാൻറ്റിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പദം ഡ്യൂലോ ടുലോ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് എന്നാണ് മെന്റിറ്റ് വാൻറ്റിറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ സോൾവ് അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ബാക്കി ഇനി എവിടെയാണ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡ് വരേണ്ടത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇറ്റ് രണ്ട് ലെറ്റർ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ വോ ഡ്യൂലോ ട്യൂലോ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇവിടെ മെന്റ് മെന്റിറ്റ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം മെന്റിറ്റ് വോൺറ്റ് വോൺറ്റിറ്റ് ഡ്യൂലോ ട്യൂലോ ആണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇ ഡിഒ ഇ ഡിഒ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മിക്ക പഠിപ്പിച്ചപ്പം ഒൻപത് വോയ്സ്ലെസ് കോൺസനൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒൻപത് വോയ്സ്ലെസ് കോൺസനൻസിലാണ് ഒരു പദം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവയോടൊപ്പം ഡിയോ ഇഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിത് പാസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇ ഡി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് പ്രനൗൺസ്ഡ് വോക്ക് നോട്ട് വാക്ക്ഡ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ വോ ഓ കോക്ക് വോക്ക് കാരണം അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ പാക്ക് ഓക്കെ പാക്ക് ഇനി വീണ്ടും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിലാണ് കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം പ ഐ കാക്ട് ഓക്കെ പാക്ട് അടുത്ത നോക്കാം പാസ് അതിന്റെ പാസ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരിക്കലും പാസ്ഡ് എന്ന് പറയരുത് പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോക്കാം ടോപ്റ്റ് ലുക്കിയം ടു ഓ പോപ്റ്റ് ഈ ഓ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എന്താണ് എന്താണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് ടോപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെയാണ് ടു റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോയ്സ്ലെസ് കോൺസനൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒൻപത് എണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ആ ഒൻപത് വോയ്സ്ലെസ് കോൺസനൻസിന് ശേഷവും എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം ഡിയോ ഇഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം അത് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ടു എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ കേസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഏതാണ് ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ വവൽസിനോടൊപ്പമാണ് ഒരു പദം അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒൻപത് കോൺസനൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് കോൺസനൻസ് വരികയാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ് ടു ഒഴികെ അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമം ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വവൽസിനോടൊപ്പവും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒൻപത് കോൺസനൻസിന് ശേഷവും ഡി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് വോബിനോടൊപ്പം പ്ലേ പ്ലേഡ് മനസ്സിലെ പ്ലേ പ്ലേഡ് അവിടെ ഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ പാസ്റ്റൻസ് മോഫിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിക്ക് മൂന്ന് പ്രനൗൺസിയേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഡ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇഡ് ആദ്യം നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പദം പ്രസന്റ് വേബ് അവസാനിക്കുന്നത് ഡിലോ ടുലോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു പ്രസന്റൻസ് ഒരു വേബ് അതിന് പ്രസന്റ് ഫോം അവസാനിക്കുന്നത് ഡിലോ ടുലോ ആണെങ്കിൽ അതിന് പാസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇറ്റ് എന്നാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മെന്റ് മെന്റിറ്റ് വാണ്ട് വാണ്ടിറ്റ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് സൗണ്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട് ഓക്കെ ഒരു പദം അവസാനിക്കുന്നത് ഡുലോ ടുലോ ആണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇഡിയോ ഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതും ഉച്ചരിക്കേണ്ടതും ഇറ്റ് എന്നാണ് മെന്റിറ്റ് വാണ്ടിഡ് ആഡിറ്റ് ആഡ് അല്ലെ നോക്കാം ആഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആഡിറ്റ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് ആഡിറ്റ് ആഡിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഡ് എന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇഡ് എന്നുള്ള ഇനി നമുക്ക് ടു ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു വാബ് അതിന്റെ പ്രസന്റ് ഫോം എന്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ വോയ്സ്ലെസ് കോൺസിഡൻസിലാണെങ്കിൽ വോയ്സ്ലെസ് കോൺസിഡൻസ് നേരത്തെ ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞാണ് അത് എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് മൻസ് അഗെയിൻ പാക്ക് കീഴിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കാം വോഷ് ഷീലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് വോയ്സ്ലെസ് കോൺസിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി എന്നുള്ളൂ പാക്ക് വോഷ് ഷു എന്നുള്ള വോയ്സ്ലെസ് കോൺസിഡൻസ് ആണ് ക്യൂ എന്നുള്ള വോയ്സ്ലെസ് കോൺസിഡൻസ് ആണ് ഇവയോടൊപ്പം നമ്മൾ ഡിയോ ഇഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റ് എന്നാണ് പാറ്റ് വോഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വോസ്റ്റ് വോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയരുത് പാക്ക് 
voiceless consonants in order to D alingil ED kooti chorukumam adu pronounce yandu tinna they will transcribe the imam pat okay pat adu alla angle nooka washed washed american english alingil washed nu pore പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് ഫോം വോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല പോകേണ്ട ഡൈഗ്രേഷൻ വേണ്ട ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ട് എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഒൻപത് വോയ്സ്ലെസ് കോൺസനൻസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ജിയോ ഇഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പം അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എല്ലാ സൗണ്ട്സിനോടൊപ്പവും മീൻസ് എല്ലാ വവൽസിന് ശേഷവും ബാക്കി ഒൻപത് കോൺസനൻസ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ കോൺസനൻസിനോടൊപ്പവും ഡിയോ ഇഡിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്നാണ് അപ്പൊ സപ്പോസ് പ്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്ലേ നമ്മൾ പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ മാറ്റൊന്നും വേണ്ട ഉച്ചാരണത്തിലും സെയിം തന്നെയാണ് പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്ലേഡ് ഓക്കെ ഈ നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്